Заслуженный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал о тонкостях и особенностях пилотирования истребителя-бомбардировщика Су-34 в стратосфере. По словам летчика, к высотным полетам военных пилотов допускают далеко не сразу. Сначала экипажи учатся летать на средних высотах в 8 или 10 тысяч метров, а уже затем пробуют управление самолетом на 12 километрах. Отрабатываются не только элементы полета, но и контроль самолета с разными полетными массами и центровками, с боезапасом, с полными или практически пустыми баками. Как рассказал Владимир Попов, для перехода из полетов в тропосфере в стратосферу требуются определенные навыки, и именно поэтому... Все пилоты Су-34 проходят специальную подготовку. Заслуженный летчик подчеркнул, что на высоте в 15 километров над уровнем моря машина начинает вести себя совершенно по-другому, нежели в рабочем диапазоне эшелонов, которые обычно составляют 6-7 тысяч метров. Сложность пилотирования летательного аппарата в стратосфере заключается в том, что на большой высоте очень разряженный воздух. Машина становится инертной и запоздало реагирует на отклонение рулевых поверхностей. По словам генерала Попова, чтобы создать управляющий момент, требуется большее, чем обычно, отклонение. Однако, если дать вправо или влево сверх определенной нормы, то на выводе потребуются большие усилия, которых вполне может и не хватить. И тогда самолет просто свалится с высоты. Еще одной особенностью полетов в стратосфере Владимир Попов назвал инерцию. Разряженный воздух почти не имеет сопротивления и даже убрав тягу до минимума, иногда выходит так, что ведомый самолет начинает догонять и даже обгонять ведущего. Как рассказывает пилот, в целях обеспечения безопасности на больших высотах между самолетами введена минимальная дистанция в 200 метров. Такой интервал позволяет сохранить драгоценное время и пространство для возможного экстренного маневра. Пилот подчеркнул, что несмотря на современное оснащение боевых самолетов всяческой автоматикой и электроникой, при полетах на больших высотах обычно управление летчик все-таки всегда берет на себя. Тем более, если речь идет о боевом вылете. По словам Владимира Попова, на такой маневр, как, например, выход из-под огня противника, способен только человек. Огромную сложность в стратосферных полетах составляет темное время суток. Горизонта практически не видно. В небе различимы лишь редкие звезды. На земле огоньки, рассказывает офицер. Полет выполняется исключительно по приборам. Авиагоризонт, скорость, высота, вариометр, курс. Психика максимально нагружена. Еще ведь надо выполнять тактические маневры, заходить на цель, уклоняться от чужой ракеты или выпускать свою. Для того, чтобы выяснить время реакции будущего пилота, в ВКС России разработан такой способ. Курсанта заводят в темное повещение и слепят яркой вспышкой. После этого запускается секундомер. Таким образом проверяется, за какое время зрение человека сможет начать снова различать предметы. По словам генерала Попова, хороший показатель составляет от 4 до 5 секунд. Подводя итог, летчик рассказал, что в сегодняшней реальности обойтись без полета в стратосфере уже просто никак нельзя. Простой пример заключается в том, что зачастившие к российским рубежам американские стратегические бомбардировщики Б-52 подходят к цели на высотах около 12 километров. Для их успешного перехвата современным ВКС России просто жизненно необходимо летать выше и быстрее. А многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34, как никакой другой самолет, отлично подходит для решения именно таких боевых задач. Впрочем, не стоит забывать и о другой уникальной машине – самолете МиГ-31. Этот самолет может с высоты в 40 километров проводить атаки на космические объекты. Именно на базе этой машины в последнее время ведется разработка перспективного комплекса дальнего перехвата. Новая машина сможет летать еще быстрее и выше и станет важнейшим звеном в системе воздушно-космической обороны страны.